नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो फिअरलेस गव्हर्नमेंट एक्झाम या युट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे आज आपण जागतिक भूगोल किंवा जगाचा भूगोल यावर ऑनलाईन क्वेश्चन अँड आन्सर पाहणार आहोत आय होप हे सर्व परीक्षेत तुम्हाला विचारले जाते मेगा भरती असो किंवा तलाटी भरती किंवा इतर आयोगाचे जेवढे एक्झाम आहेत तेवढ्या एक्झाममध्ये हे क्वेश्चन विचारतात किंवा विचारू शकतात तर आपल्या लेसनला सुरू करू पहिला क्वेश्चन पहा सूर्यकुलात पृथ्वीसह एकूण किती ग्रह आहेत तर किती ग्रह आहेत आठ ग्रह आहेत सूर्यापासूनचे अंतर लक्षात घेता पृथ्वी बुध शुक्र मंगळ या ग्रहांचा क्रम कसा लावाल सूर्यापासूनच्या अंतरानुसार लावायचं आहे सांगितलं मग सर्वात जवळ कोणता आहे बुध नंतर शुक्र नंतर पृथ्वी जवळ आहे नंतर मंगळ जवळ आहे यांना अंतर्ग्रहसुद्धा म्हणतात नंतर तिसरा क्वेश्चन पहा सूर्यमालेत अंतराचा विचार करता मंगळानंतर सु मंगळानंतर गुरुग्रहाचा क्रमांक लागतो सूर्यमालेत अंतराचा विचार करता मंगळानंतर गुरुग्रहाचा क्रमांक लागतो सूर्यापासून अंतर लक्षात घेता गुरुनंतर ग्रहाचा क्रम लावा गुरुनंतर जेवढे क्रम आहेत ते सांगा बरं सूर्यापासूनचे अंतरानुसार तर कोणकोणते आहेत शनी युरेनस नेपच्युन गुरु शनी युरेनस नेपच्युन हे बाह्यग्रह आहेत वर्ष जे देत बुध शुक्र पृथ्वी मंगळ या अंतर्ग्रह आहेत चौथा क्वेश्चन पहा नेपच्युन ग्रहाच्या पलीकडे असणारा सूर्यभोवती फिरणारा ज्ञात बटुग्रह कोणता तो कोणता आहे प्लुटो आता तो काढून टाकला आहे ग्रहाच्या लिस्टमधून सूर्यमालेतील सर्व ग्रहांच्या स्वभावती प्र सूर्यमालेतील सर्व ग्रहांच्या स्वभावती पश्चिमेकडून पूर्वेस असे फिरतात कोणता ग्रह मात्र पूर्वेकडून पश्चिमेकडे फिरतो कोणता ग्रह शुक्र सूर्यमालेत या दोन ग्रहांच्या दरम्यान असंख्य खोगलांचा व लघुग्रहांचा एक पट्टा निर्माण झाला आहे त्या कोणत्या दोन ग्रहांच्या दरम्यान लघुग्रहचा पट्टा निर्माण झाला आहे तर मंगळ व गुरु सातवा क्वेश्चन पहा सूर्य आणि लघुग्रहांचा पट्टा यांच्या दरम्यान असलेल्या ग्रहांना अंतर्ग्रह मानतात हे अंतर्ग्रह कोणते तर बुध शुक्र पृथ्वी व मंगळ आठवा क्वेश्चन पहा लघुग्रहाच्या पट्ट्या पलीकडील ग्रहांना बहिग्रह मानतात बहिग्रह मानतात हे बहिग्रह कोणते आहेत गुरु शनी युरनेस व नेपचिन नवा क्वेश्चन पहा असंख्य तारे व त्याचे भोवती फिरणारे ग्रह यांच्या समूहास काय मानतात असंख्य तारे व त्याच्या भोवती जे फिरतात ग्रह त्यांच्या समूहास काय म्हणतात दीर्घिका त्याच्यानंतर आकाशगंगा असतात नंतर दावा क्वेश्चन पहा आपली सूर्यमाला ज्या दीर्घिकेत आहे त्याला कोणत्या नावाने ओळखले जाते आकाशगंगा आणि आपण ज्या सूर्यमालेत आहोत आकाशगंगेत आहोत त्याला मिल्की वे सुद्धा म्हणतात हेच नाव आहे अकरा क्वेश्चन पहा पृथ्वी लंब वर्तुळाकार मार्गाने सूर्याभोवती फिरत असल्याने त्याचे सूर्यापासूनचे अंतर सारखे नसते जेव्हा पृथ्वी सूर्यापासून कमीत कमी अंतरावर असते तेव्हा त्या स्थितीस कमीत कमी अंतर असतं सूर्याचं आणि पृथ्वीचं म्हणून त्या स्थितीला काय म्हणतात उप सूर्य स्थिती बारा क्वेश्चन पहा आपल्या लंबू वर्तुळाकार परिभ्रमण कक्षेत पृथ्वी जेव्हा सूर्यापासून जास्तीत जास्त अंतरावर असते तेव्हा त्या स्थितीत कोणत्या संज्ञेने ओळखले जाते अप सूर्यस्थिती तेरावा क्वेश्चन पहा पृथ्वीचा आस तिच्या कशा प्रतलाशी कोणता कोण करतो सहासष्ट डिग्री तेहतीस डॅश चौदा क्वेश्चन पहा आस कल्लेली पृथ्वी सूर्याभोवती फिरत असल्यामुळे आस कल्लेली पृथ्वी सूर्याभोवती फिरत असल्यामुळे पृथ्वीवरून पाहतात सूर्य दक्षिणेकडे व उत्तरेकडे सरकत असल्याचे आपल्याला वाटते या सूर्याचे ब्रह्मास काय म्हणतात ते बास समान म्हणतात पंधरा क्वेश्चन पहा सूर्य एकवीस जून या दिवशी दक्षिणेकडे तर बावीस डिसेंबर या दिवशी उत्तरेकडे मार्गरस असल्याचे बास समान होते म्हणून या दिवसात आयन दिन म्हणतात मित्रांनो आप सूर्य आहे ना कर्कवृ कर्कवृत्त आणि मकरवृत्त या दोनच कक्षेच्या दरम्यान फिरत असतो कर्कवृत्तापर्यंत जाणे तिथून खाली येणे मकरवृत्तापर्यंत येणे पुन्हा कर्कवृत्ता जाणे ही स्थिती असते आणि एकवीस दिन दिवशी कुठं असतो तो कर्कवृत्त असतो बावीस डिसेंबरला खाली मकरवर आपण आपल्याला जाणवतो तसं सोळा क्वेश्चन पहा सूर्याभोवती फिरताना ज्या वेळेस आज कल्लेल्या पृथ्वीचे दोन ध्रुव सूर्यासमोर असतात तेव्हा त्या स्थितीस काय म्हणतात संपात स्थिती म्हणतात 
सतरा क्वेश्चन पहा एकवीस मार्च व तेवीस सप्टेंबर या दोन दिवशी संपस्थिती निर्माण होते एकवीस मार्च व तेवीस सप्टेंबर या दोन दिवशी संपात स्थिती निर्माण होते म्हणून या दोन दिवसांना टिंबटिंब असे म्हणतात संपात दिन म्हणतात म्हणजे कर्कवृत्त आणि मकरवृत्त झिरो डिग्री सेल्सिअसला येते सूर्य हा झिरो डिग्रीला येत असतो मग दोघांना समान असतो म्हणून याला संपात दिन म्हणतात अठरा क्वेश्चन पहा ज्यावेळी पृथ्वीचा कोणताही एक ध्रुव सूर्याकडे जास्तीत जास्त कलेला असतो त्या तेव्हा त्या स्थितीस काय म्हणतात अयन स्थिती हा आयोगाने विचारलेला आहे क्वेश्चन एम पी सी आयोगाने राज्यसेवेला हा क्वेश्चन विचारला नाही एकवीस जून व बावीस डिसेंबर या दोन दिवशी अयन स्थिती निर्माण होत असल्याने त्या दोन दिवसांना काय म्हटले जाते अयन दिन म्हटले जाते विसावा क्वेश्चन पहा एकवीस मार्च या संपात दिनाला उत्तर गोलार्धात काय म्हणून ओळखलं जातं ते काय म्हणतात वसंत संपात बावीसावा क्वेश्चन पहा तेवीस सप्टेंबरला या संपात दिनाला उत्तर गोलार्धात काय म्हटले जाते तर शरद संपात बावीसावा क्वेश्चन पहा पृथ्वीला सूर्याभोवती एक अंश फिरण्यास किती वेळ लागतो चार मिनिटे एक अंश म्हणजे बत्तीस डिग्री एक डेश असन तर एक दोन डेश जायला चार मिनटं लागतात बत्तीस ते सॉरी बत्तीस डिग्री ते तेहतीस डिग्रीच्या दरम्यान जायला चार मिनटं सूर्याला लागत असतात पृथ्वीवरील दोन स्थानामध्ये रेखावरती अंशात्मक अंतरास डॅश डॅश मिनटांनी गुणले असतात या दोन ठिकाणातील स्थानिक वेळेतील फरक समजू शकतो किती चार पुढचा चोवीस ऑक्शन पहा जागतिक संकेतानुसार पृथ्वी जागतिक संकेतानुसार पृथ्वीवर तारीख व वार टिमोटेम्या या रेखावृत्तावर बदलले जातात एकशे ऐंशी डिग्री रेखावृत्त या रेखावृत्तानुसार बदलतात आणि एकशे ऐंशी डिग्री त्या आहेत पंचवीसा क्वेश्चन पहा विषुवृत्ताच्या उत्तरेस व दक्षिणेत तेवीस डिग्री तीस डॅश अक्षवृत्तापर्यंतच्या प्रदेशात सूर्यकिरण लंबरूप पडतात त्यामुळे त्या भागात तापमान जास्त असते या पट्ट्यास काय म्हणतात उष्ण पट्टा विषुवृत्ताच्या उत्तरेस व दक्षिणेस उषुवृत्ता सेंट्रल आहे दास आणि त्याच्या दोन्ही साईडला जेवढी सूर्य ज्यावेळी तेवढी असतो लंबरूप म्हणजे वर असतो डॉक्टर तर त्याला काय म्हटलं जातं दोन्हीला उष्ण पट्टा सव्वीस ऑक्शन पहा तेवीस डिग्री तीस डॅश ते सहासष्ट डिग्री तीस डॅश उत्तर व दक्षिण अक्षवृत्ताच्या दरम्यान सूर्यकिरण थोडेसे तिरपे पडतात त्यामुळे या भागात तापमान फार जास्त किंवा फार कमी नसते या पट्ट्यास काय म्हणतात समशीतोष्ण पट्टा सत्तावीस ऑक्शन पहा सहासष्ट डिग्री तीस डॅश ते नव्वद डिग्रीच्या अक्षवृत्ता दरम्यान प्रदेशात काय म्हणतात तर शीतपट्टा म्हणजे आता रशिया अमेरिकात जे पट्ट्यात आहेत ते ते पट्ट्यात शीतपट्टा असं म्हटलं जातं अठ्ठावीस ऑक्शन पहा समुद्र सपाटीपासून उंचीनुसार तापमानात होणाऱ्या बदलाचे तापमान टिमटिंब वितरण असे म्हणतात तर कोणते म्हणतात उर्ध्वा एकवीस एकोणतीस ऑक्शन पहा वृषुवृत्तापासून दोन्ही ध्रुवाकडे जाताना कमी अधिक वायुदाबाचे पट्टी दिसून येतात तर विषुवृत्तापासून पाच डिग्री उत्तर व पाच डिग्री दक्षिण अक्षवृत्ताच्या दरम्यान प्रदेशात उषुवृत्तीय डायडेश पट्टा पसरला आहे कमी दाबाचा पट्टा म्हणजे विषुवृत्ताच्या पाच डिग्री उत्तरला आणि पाच डिग्री दक्षिण अक्षवृत्ताच्या प्रदेशात विषुवृत्तीय टिंबटिंब पट्टा पसरला कोणता पस पट्टा पसरला आहे कमी दाबाचा कारण तिथं टेम्परेचर जास्त आहे त्याच्यामुळं जिथं टेम्परेचर जास्त तिथं हवेचं हा व्हॉल्युम काय आहे कमी असतं म्हणून हे कमी दाब आहे तिथं आणि तेच तुम्ही जर शीत पट्ट्यात गेले तर तिथं जास्त वायुदाब भेटतो आणि कमी तापमान भेटतं हे काय नाही तेच ऑक्शन पहा उत्तर व दक्षिण गोलार्धात पंचवीस डिग्री ते पस्तीस डिग्री अक्षवृत्ताच्या दरम्यान कोणता पट्टा पसरला आहे जास्त दाबाचा एकतीस ऑक्शन पहा उपद्रुवीय कमी दाबाचे पट्टे दोन्ही गोलार्धात टिमोटी मक्षवृत्ता दरम्यान प्रदेशात पसरला आहे पंचावन्न डिग्री ते पासष्ट डिग्री बत्तीस ऑक्शन पहा दोन ध्रुवीय दोन्ही ध्रुवीय प्रदेशात वर्षभर तापमान झिरो डिग्री सेल्सिअसपेक्षाही कमी असल्याने ध्रुवीय क्षेत्रात डॅश पट्टी निर्माण होतात जास्त दाबाचे मी तुम्हाला आता सांगितलं ध्रुवेश ठिकाणी सूर्य म्हणजे ध्रुवाच्या ठिकाणी सूर्य जातच नाही ती कुठं जातो कर्करेशेपर्यंत तिथून पुन्हा रिटर्न खाली येतो मध येतो मध येनंतर मकरपर्यंत जातो मकरपर्यंत पुन्हा मध येत असतो त्याच्यामुळे ध्रुवाच्या ठिकाणी ता उजेड हापडत नाही उदाहरणार्थ नॉर्वेश ठिकाणी बघा सहा महिने सूर्य सहा महिने अंधार असतो 
त्याच्यामुळे तिथं काय निर्माण होतं जास्त दाब निर्माण होतो ना हवेचे वारे जास्त वाहू लागतात तापमान कमी म्हणतो का हवेचे वारे वाहू लागतात आणि त्याच्यामुळं तिथं जास्त दाबाच्या पट्टी निर्माण होतात किती सा क्वेश्चन पहा बार हे वायू दाबाचे एकक असून वायू दाब टिंबटिंब या परिमाणात सांगितला जातो मिलीवारमध्ये चौथी चौथी सा क्वेश्चन पहा सूर्याच्या उष्णतेमुळे हवा तापते वर जाऊ लागते हवेच्या वर जाण्याच्या प्रक्रियेला आरोह असे मानतात वर गेलेल्या हवेतील बाष्पाचे सांद्रीवन होऊन पडणाऱ्या पावसास काय म्हणतात आरोह पर्जन म्हणजे उदाहरणार्थ समुद्राच्या ठिकाणी बघा तापन तापल्यानंतर सॉरी ज्यावेळी समुद्र ता सूर्य जर जेवढे समुद्राच्या एकदम वर येतो त्यावेळी काय होतं समुद्राच्या तापमानाचं तापमानामुळे काय होतं समुद्राचे पाणी आटतं आणि ते गरम वाफ होऊन वर जातं आणि पुन्हा पाऊस तिथेच पडतो मग हा हे कोणते पर्जन आहे आरोह पर्जन्य छत्तीस सा क्वेश्चन पहा पृथ्वी दोर नाही सॉरी बाष पस्तीस सा क्वेश्चन पहा बाष्पयुक्त वाऱ्यांच्या मार्गात पर्वतांचा आडथळा निर्माण झाला टिमटिमा प्रकारचा पाऊस पडतो प्रतिरोध पर्जन्य म्हणजे आपल्या कोकणात सह्याद्रीमुळे सह्याद्रीच्या ठिकाणी जे पाऊस पडतो तो कोणता प्रतिरोध पर्जन्य छत्तीस सा क्वेश्चन पहा प्रतिरोध प्रकारच्या पर्जन्यात ज्या दिशेने वारे पर्वतांना अनुसरून वर जातात त्या उतारावर अधिक पाऊस पडतो पर्वत वाढल्यानंतर येणाऱ्या भागात पावसाचे प्रमाण कमी होते अशा कमी पर्जन्याच्या प्रदेशात काय म्हणून ओळखले जाते पर्जन्य छायेचा प्रदेश सदतीस ऑक्शन पहा एखाद्या प्रदेशात आवर्तांची निर्मिती होत असताना आवर्तातील हवा वर जावं लागते हवा वर जात असताना तिथे तापमान कमी होऊन हवेतील बाष्पाचे सांद्रीभवन होते व पाऊस पडतो अशा पर्जन्यास आवर्त पर्जन्य असे मानतात तर आवर्त पर्जन्य डॅश पट्ट्यात अधिक प्रमाणात असतो संशिप्त समतिष्ण पट्ट्यात अधिक असते हा वर जाऊन जे पर्जन्य पडते ते समतिष्ण अडतीसा क्वेश्चन पहा जॉर्डन आणि इस्राईल यांच्या सीमेवर असल्या दर हजार ते तीनशे बत्तीस इतकी प्रचंड शारता असल्या मृत समुद्र सॉरी समुद्र कोणता मृत समुद्र तर डेड सी हा कोणत्या दोन देशांमुळे जॉर्डन आणि इस्राईल इस्राईल एकोणचाळीस ऑक्शन सर्वसाधारण सागरी जलाची शारता दर हजार डॅश इतकी असते पस्तीस असते चाळीस ऑक्शन पहा डॅश ही एकच नदी मृत समुद्रात मिळते डॅश ही एकच नदी मृत समुद्रात मिळते जॉर्डन ही नदी जॉर्डन नदी ही जॉर्डन देशाची जीवनवाहिनी आहे आणि ती नदी मृत समुद्रात मिळते आणि याच्यामुळेच ते ते हे झाले आपलं शारता जास्त वाढली आणि शारता का वाढली कारण ते कर्कवृत्ताच्या जवळ आहे आणि लँडमध्ये ते मध्ये त्याच्यामुळे एरिया कमी पडल्यामुळे ते तापमान जास्त मला हवे तिथं काय होतं तापमान जास्त तापमान जास्तमुळे काय होतं शारता जास्त निर्माण झाली सर्वात जास्त शारता कुठं आहे डेड सीमध्ये आहे चोवीस सा क्वेश्चन पहा डॅश डॅश ही एकच नदी मृत समुद्र मृत समुद्रास मिळते जॉर्डन ही नदी ते आपण पाहिलं एक्केचाळीस सा क्वेश्चन पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा सुमारे तेहतीस टक्के भाग या महासागराने व्यापलेला आहे पॅसिफिक सीने किंवा पॅसिफिक महासागराने व्यापला आहे बेचाळीस सा क्वेश्चन पहा अटलांटिक महासागराने भूपृष्ठाचा किती टक्के भाग व्यापला आहे सोळा पॉईंट पाच टक्के त्रेचाळीस सा क्वेश्चन पहा पृथ्वीच्या पृष्ठभागापैकी डॅश डॅश भागात जमिनीने व्यापलेला आहे एकोणतीस टक्के भाग चव्वेचाळीस सा क्वेश्चन पहा पृथ्वीवरील जमिनीच्या विस्तीर्ण सलग भागास खंड अस खंड असे मानतात पृथ्वीच्या जमिनीच्या विस्तीर्ण सलग म्हणजे वेगळ्या भागास काय म्हणतात खंड असे म्हणतात पृथ्वीवर असे एकूण किती खंड आहेत तर सात खंड आहेत ते तुम्ही मला कमेंट करून सांगा कोण कोणते सात खंड आहेत पंचेचाळीस सा क्वेश्चन पहा चारही गोलार्धात विस्तार असलेले डॅ डॅश हे जगातील सर्वात मोठे खंड मानले जाते आशिया असा कोणता देश आहे जो युरोपमध्ये सुद्धा मोडतो आणि आशियामध्ये सुद्धा आहे तुम्ही कमेंट करून सांगा शेहेचाळीस सा क्वेश्चन पहा डॅ डॅश या खंडाचा निर्देश मानवी वस्ती नसलेले पृथ्वीवरील खंड असा करता येईल म्हणजे जे मानवी वस्तीच नाही आहे आता आत्ता रिसर्चसाठी जाऊ लागले ते कोणत्या खंडावर आले अंटार्क्टिका जे दक्षिणेला आहे सत्तेचाळीस क्वेश्चन पहा जानेवारीमध्ये पन्नास डिग्री सेल्सिअस इतके तापमान असणारे हे डे डॅश अशा खंडातील सर्वात कमी तापमान असणारे ठिकाण आहे किंवा होय फरको यान्स अठ्ठेचाळीस क्वेश्चन पहा आशिया खंडातील सर्वाधिक म्हणजे पंचावन्न डिग्री सेल्सिअस इतकी तापमानाची नोंद पाकिस्तानातील टिंबटिंब येते होते जॅकोबा बाद आशिया खंडात पंचा पंचावन्न डिग्री सेल्सिअस म्हणजे जास्त उष्ण असल्यामुळे 
ती नोंद झाली आहे पाकिस्तान कोणत्या भागात आली जाकोबा बादमध्ये एकोणचाळीस एकोणपन्नासवा क्वेश्चन पहा तायगा या नैसर्गिक विभागात आढळणाऱ्या सूचीपर्णी वृक्ष कोणते फर पाईन स्प्रूस पंच पन्नासवा क्वेश्चन पहा समितो समीशीतोष्ण गवताळ प्रदेश समतिष्ण गवताळ प्रदेशात कोणते वृक्ष आढळतात मेपल ऑलनट एल एकावन्नावा क्वेश्चन पहा जेरुसलेम ही इस्रायलची राजधानी आहे हे शहर कोणत्या टेकड्यावर वसले आहे जुडिया जेरुस आता जेरुसलेम जेरुसलेम ही राजधानी खूप वादग्रस्त आहे तर आताच कोण पूर्ण जेरुसलेम जर राजधानीचा दर्जा कोण दिला आताच अमेरिकेने दिला आहे हे डोनाल्ड ट्रम्प बावन्ना क्वेश्चन पहा मुस्लिमांचे पवित्र धर्मस्थान असलेली काबा मशीद सौदी अरेबियातील ती मोठी मेळ शहरात आहे मक्का त्रेपन्नावा क्वेश्चन पहा राजा सौद विश्वविद्यालयाचे टिमोटिंब हे शहर सौदी अरेबियाची राजधानी आहे रियाद चौपन्नावा क्वेश्चन पहा सौदी अरेबियाच्या ग्रामीण भागातील बदाऊन या भटक्या जमातीतील लोक वापरत असलेल्या सुती पायगुळ अंगरका कोणत्या नावाने ओळखला जातो गलबिया पंचावा क्वेश्चन पहा पेराक ही मलेशियातील दक्षिण वाहिनी नदी आहे नदी टिमोटिंबाला मिळते मलाकाची सामुद्रधुनी छप्पन्नवा क्वेश्चन पहा जपानमध्ये कागदाच्या गड्या घालून त्यापासून वस्तू बनवण्याची कला समृद्ध आहे या कलेस कोणती संज्ञा आहे ओरी गामी सत्तावन्न क्वेश्चन जपानमधील इक्केबाना आहे सुप्रसिद्ध कला कशाशी संबंधी आहे पुष्प रचना अठ्ठावन्न क्वेश्चन पहा दुसऱ्या महायुद्धात सहा ऑगस्ट एकोणीसशे पंचेचाळीस रोजी अमेरिकेने पहिला बॉम्ब जपानमधील हिरोनशिमा या शहरावर टाकला तर हिरोनशिमा हे शहर कोणत्या बेटावर आहे हंशू बेटाव आणि सहा ऑगस्ट रोजी कोणता बॉम्ब टाकला आणि नऊ ऑगस्ट एकोणीसशे पंचेचाळीसला कोणता बॉम्ब टाकला हे कमेंट करून सांगा फॅट बॉय अँड लिटल बॉय एकोणसाठा क्वेश्चन पहा अमेरिकेने नऊ ऑगस्ट एकोणीसशे पंचेचाळीस रोजी आपला दुसरा अनुभव जपानमधील हुन्शू बेटावर वसलेल्या टिमोटिमा शहरावर टाकला नागासाकी म्हणजे कोणत्या दोन बेटावर टाकला आहे एक हुन्शू आणि क्युशू हे क्युशू बेटावर नऊ ऑगस्ट एकोणीसशे पंचेचाळीसला बॉम्ब टाकला आहे आणि नागासाकी या शहरावर टाकला साठ विविध उद्योगासाठी प्रसिद्ध असलेले जपानमधील ओसाका हे शहर कोणत्या बेटावर वसले आहे हुन्शी हुन्शू एकसष्ट क्वेश्चन बाब पालच्या समुद्र धोनीमुळे भारतात विलग झालेला देश कोणता श्रीलंका बासष्टवा क्वेश्चन पहा श्रीलंकेची नाईक व वैधानिक राजधानी कोणती श्री जयवन श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे श्रीलंकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील श्रीलंकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील टिमटिंब हे आंतरराष्ट्रीय बंदर श्रीलंकेचे आर्थिक व प्रशासकीय राजधानी म्हणून ओळखले जाते कोलंबो हे शहर आर्थिक व प्रशासकीय राजधानी आहे श्रीलंकेची चौसष्ट क्वेश्चन पहा श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती डोंगराळ भागात टिमटिंब ही आदिवासी जमात राहते वेद वेद्य वेद्य पासष्टा क्वेश्चन पहा किनारपट्टीच्या आत गेलेल्या सागराच्या भागास टिमटिंब असे संबोधले जाते उपसागर सहासष्ट क्वेश्चन दोन्ही बाजूने भूखंड असणाऱ्या दोन समुद्रांना जोडणाऱ्या पाण्याच्या चिंचोळ्या भागास कोणती साधने आहे सामुद्री दोन्ही म्हणजे मध्ये भूखंड आहे दोन्ही साईडनी समुद्र आहे वेगवेगळे इकडून हिंद महासागर इकडून पॅसिफिक पुढचा क्वेश्चन पहा बंगालचा उपसागर सॉरी तो अंदमान व समुद्र अंदमान समुद्र म्हणजे हिंदी महासागर व जावा समुद्र पॅसिफिक सागर यांना जोडणारी समुद्रध्वनी कोणती मलाकाची समुद्रध्वनी पुढचा क्वेश्चन मलाकाच्या समुद्रध्वन मलक्काच्या सामुद्र धोनीच्या एका बाजूस इंडोनेशियाचा भाग आहे तर दुसऱ्या बाजूस डॅडॅश हा देश आहे मलेशिया हा देश आहे जेमनीच्या आत घुसलेल्या सागराच्या निमुळत्या भागास कोणती साधने आहे जमुनीच्या जमिनीच्या आत घुसलेल्या सागराच्या निमुळत्या भागास कोणती साधने आहे आखात म्हटलं जातं जमीन जसं समुद्राच्या आतमध्ये थोडी घुसली असेल त्याला आखात म्हटलं जातं नदीमुखामध्ये सागराचे पाणी जेथवर जाते तेथवर सभाग टिमटिमो म्हणून ओळखलं जात खाडी म्हणून ओळखली जाते किनाऱ्यालगत असलेल्या व समुद्रात बुडालेल्या भूखंडाचा भाग म्हणजे भूखंड मंच यास टिमटिंब असेही म्हणतात समुद्र बुड जमीन भूखंड मंचाचा भाग संपल्यावर समुद्र तळाचा उतार तीव्र होत जातो त्यास कोणती संज्ञा आहे खंड उतार भूखंड मंच म्हणजे हा समुद्रातला भाग आहे उतळ पाण्याचा समुद्र उतळनंतर उतळ तळाचा भाग संपल्यानंतर तीव्र उतार लागतो आणि त्यास खंड तर उतार म्हणतात सागरी मैदानाच्या भागात मृदू चिखलाच्या स्वरूपात अतिसूक्ष्म मातीचे कण 
व सागरी वनस्पती व प्राण्यांचे अवशेष यांचे संचयन झाले असते त्यास कोणते संज्ञा आहे सागरी निक्षेप सागराच्या पाण्याच्या पातळीत ठराविक वेळेने वाढ व ठराविक वेळेने घट होत असते त्याच अनुक्रमे टिमटिंब म्हटले जाते भरती ओटे पुढचा क्वेश्चन चंद्र व सूर्य यांच्या भरतीत निर्माण चंद्र व सूर्य यांच्या भरती निर्माण करण्याच्या प्रेरणा आमोशा व पौर्णिमेस एकाच दिशेने कार्य करतात त्या दिवशी जी मोठी भरती निघते त्याला कोणती संज्ञा आहे उदाहरणाची भरती प्रत्येक महिन्याच्या शुक्ल व कृष्ण अष्टमीस चंद्र व सूर्य यांच्या भरतीस निर्माण करणाऱ्या प्रेरणा वेगवेगळ्या दिशेने कार्य करतात या दिवशी निर्माण झालेल्या भरती व ओटीस काय म्हणतात भांगाची भरती व ओटी म्हणतात पुढचा क्वेश्चन सागराची उष्ण आणि थंड सागरातील उष्ण आणि थंड प्रवाह जिथे एकत्र येतात त्या ठिकाणी त्या भागात काय म्हणतात दाट दुखे निर्माण होतात गल्फचा उष्ण प्रवाह आणि लॅम्ब्राडॉरचा थंड प्रवाह डॅड डॅड जवळ एकमेकास म्हणतात न्यू फाउंडलंड जवळ एकोणाशे क्वेश्चन पहा आफ्रिका खंडातील आणि प्रामुख्याने इजिप्त नदीतील वाहणारी टिंबटिंब ही नदी जगातील सर्वात लांबीची नदी आहे कोणती नदी आहे ती सर जगातील सर्वात मोठी नाईल आणि ती सहा हजार सहाशे पन्नास किलोमीटर आहे पुढचा क्वेश्चन जगातील सर्वात मोठे गणले जाणारे टिंबटिंब हे वाळवंट आफ्रिका खंडात आहे सहारा वाळवंट हे जगातील सर्वात मोठे वाळवंट आहे आणि वाळवंट्याच्या पश्चिमेवर बघा वाळवंट हे सगळे म्हणजे भूखंडाच्या पश्चिमे बागेतला आहे कारण त्या साईडने थंड प्रवाह आहे म्हणून आहे हे पण लक्षात ठेवा एक्क्याऐंशी क्वेश्चन पहा आफ्रिका खंडातील सर्वाधिक उंची जे माऊंट किली मांजरो म्हणजे पाच हजार आठशे पंचावन्न मीटर उंची आहे हे सर्वोच्च शिखर कोणत्या देशात आहे माऊंट किली मांजरो जगातील सर्वात उंचीचं आहे ते कोणत्या देशात आहे ते टांझानिया आफ्रिका खंडातील आहे पण जगातील सर्वात उंट आहे माऊंट एव्हरेस्ट तर आफ्रिका खंडातील सर्वात उंचीचे जे शिखर आहे ते कोणत्या देशात आहे टांझानिया बेन्शी ओकेशन पहा आफ्रिका हे क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जगातील दुसऱ्या क्रमांकांचे आहे तर त्या देश हे तिसऱ्या क्रमांकाचे खंड आहे तर अमेरिका आहे पहिलं कोणतं आहे आशिया दुसरं कोणतं आहे आफ्रिका तिसरं कोणतं आहे तर अमेरिका त्र्याऐंशी ओकेशन पहा अमेरिकेची संयुक्त राजधानी अमेरिकेची संयुक्त अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने हा उत्तर अमेरिका खंडातील देश क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जगातील कितव्या क्रमांकाचा आहे अकित्वा आहे चौथा आहे चौऱ्याऐंशी क्वेश्चन पहा कोलोरॅडो नदी कोलोरॅडो नदीने निर्माण केली प्रचंड गड अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानात आणि पर्यायाने उत्तर अमेरिका खंडात आहे ही गड कोणत्या नावाने ओळखली जाते ग्रँड कॅनन पुढचा क्वेश्चन अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानात रॉकी पर्वतीय प्रदेशातून वाहणाऱ्या कोलंबियो कोरो कोलोरॅडो या टिमटिम वाहिनी नद्या आहेत पश्चिम वाहिनी नद्या आहेत रॉकी पर्वतातून ज्या नद्या वाहतात त्या कोणत्या आहेत खाली तर त्या पश्चिम वाहिनी नद्या आहेत कोलंबियो आणि कोलोडो या टिमटिम वाहिनी नद्या आहेत तर कोणत्या पश्चिम अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानामधील मध्यवर्ती भागातून वाहणारी मिसिसिपी ही नदी टिमटिम आहे दक्षिण वाहिनी नदी आहे पुढचा क्वेश्चन उत्तर अमेरिका खंडातील प्रेरी प्रदेशात टिमटिम वाघाव्यासारखा प्राणी आढळतो बायसन अवकाशाने प्रक्षित अवकाश याना अवकाशाने प्रकाशित सॉरी अवकाशाने प्रक्षेपित केले जाणारे संयुक्त संस्थानातील प्रक्षेपण केंद्र कोणतं आहे कॅप कॅनडी संयुक्त संस्थानामधील मूळ रहिवासी असणारी जमात कोणती आहे रेड इंडियन संयुक्त संस्थानामधील सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कोणतं आहे येलो येलो स्टोन नॅशनल पार्क पुढचा क्वेश्चन पहा वॉशिंग्टन डी सी हे शहर अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानाच्या राजधानीचे शहर आहे डी सी या शब्दाचे पूर्ण काय आहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया पुढचा क्वेश्चन पहा अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानामधील कोणत्या एका शहरात जागतिक बँकेचे मुख्यालय आहे वॉशिंग्टन डी सी पुढचा क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्राच्या मुख्यालयाचे ठिकाण असलेले संयुक्त संस्थामधील कोणते शहर मॅन हॅट बेटावर वसले आहे न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क हॉलिवूड हे चित्रपट निर्मितीचे केंद्र कोणत्या शहराजवळ उदयास आले आहे कुठे आले आहे लॉन्स एंजेल्स आणि आपलं बॉलिवूड कुठे आहे ते मुंबईमध्ये पुढचा पंचेचाळीस पंचावन्न क्वेश्चन पहा सॉरी पंच्याण्णव क्वेश्चन पहा क्षेत्रपाच्या दृष्टीने जगात टिमोटे मध्ये देशाचा क्रमांक पाचवा लागतो कोणाचा लागतो ब्राझील आणि चौथा कोणाचा लागतो अमेरिकेचा 
पुढचा क्वेश्चन एंडीज पर्वतात उगम पाहून अटलांटिक महासागरात मिळणारी टिमटिम ही ब्राझीलमधील प्रमुख नदी आहे ॲमेझॉन सातव्या क्वेश्चन पहा ॲमेझॉन नदीच्या मुखाजवळ तयार झालेले टिमटिम हे भेट गोड्या पाण्याचे वेढलेले आहेत महाराजा तीन हजार एक्केचाळीस मीटर उंचीचे टिमटिम हे ब्राझीलमधील सर्वात उंच शिखर आहे पिकोदी नेबलिना टिमटिम हे सोनोयचे शहर ब्राझीलची विद्यमान राजधानी आहे ब्राझिलिया ही सोनोयचे शहर आहे शंभर आपले सोनोयचे तर आता एक शहर निर्माण झाले नवी मुंबई म्हणून त्या टाईपचं ब्राझील एक शहर सोनोयोजित ही ब्राझीलची विद्यमान राजधानी आहे पुढचा शंभर ऑक्युशन पहा सर्वप्रधान शहर गुणकारी औषध तयार करणारी ब्युटनटन ही संस्था ब्राझीलमधील या शहरात आहे साओ पावलो पुढचा क्वेश्चन रिओ दि जानेरो हे उत्तम बंदराचे शहर पूर्वी ब्राझील रिओ दि जानेरो हे उत्तम बंदराचे शहर पूर्वी रा ब्राझीलची राजधानी आहे या शहरात टिमटिममध्ये पहिली वसुंधरा परिषद संपन्न झाली एकोणीसशे ब्याण्णव टिमटिम या देशात अरबी भाषेत मिश्र म्हणून ओळखले जाते इजिप्त या देशात अरबी भाषेत मिश्र म्हणून आणि मिश्र संस्कृती ही जुनी आहे म्हणजेच इजिप्तची संस्कृती ही जुनी सिनाई पर्वत रांगेत वसलेले इजिप्तमध्ये सर्वोच्च ठिकाण कुठं आहे सर्वोच्च ठिकाण काय आहे माउंट कॅरिन दोन हजार सहाशे बेचाळीस मीटर पुढचा क्वेश्चन इजिप्तच्या राजधानी शहर असलेल्या कॅरोजवळ टिमटिंब येथील पिरामिड प्रसिद्ध आहे गिजा गिजा पिरामिड म्हणून ओळखला जातो बा पुढचा क्वेश्चन पहा आणि पिरामिड कुठं आहे हे माहीत पाहिजे इजिप्तमध्ये कॅरोजवळ आहे एकशे पाचवा क्वेश्चन पहा नाईल नदीच्या मुखाजवळ असलेले नाईल नदीच्या मुखाजवळ वसलेले इजिप्तमध्ये नैसर्गिक बंदर काय अलेक्झांड्रिया आशियाई देशांशी होणाऱ्या व्यापाराच्या दृष्टीने आशियाई देशाच्या होणाऱ्या व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून इजिप्तमधील हे शहर हे बंदर प्रमुख मानले जाते पोर्ट सईद पुढचा क्वेश्चन पहा नाईल नदी काठी वसलेली आसवान शहराजवळ आसवान हे सुप्रसिद्ध धरण बांधण्यात आले आहे या धरणाचा जलाशय कोणत्या नावाने ओळखला जातो अल नाथ नासर म्हणजे नाईल नदी काठी आसवान शहराजवळ एक सुप्रसिद्ध धरण बांधलं आहे कोणत्या नावाने ओळखला जातो अल नासर पुढचा क्वेश्चन टांगानिया टांगा निका झांबीबार व पेंबा यांचे संयुक्त प्रजासत्ताक स्थापन होऊन ऑक्टोबर एकोणीसशे चौसष्ट मध्ये टिमटे महादेश अस्तित्वाला टांगानिया व्हिक्टोरिया व टांगानिका व टांगानिका व ना न्यासा ही प्रसिद्ध सरोवर कोणत्या देशात आहेत टांझानिया मध्ये आहेत एकशे दहावा क्वेश्चन पहा टांझानियाच्या गौतम प्रदेशात राहणारी आदिवासी जमात टिमटिम म्हणून ओळखली जाते मसाईन एकशे अकरा क्वेश्चन टांझानियातील स्त्रिया आपल्या अंगाभोवती रंगबिरंगी वस्त्रे उन्हाळतात या वस्त्राच्या या वस्त्राला कांगा म्हणतात तर पुरुषांच्या गोंधळाला वस्त्राला काय म्हणतात की कोई आता प्रश्न जर आला टांझन टांझानियामध्ये स्त्रिया जो रंगबिरंगी वस्त्र गोंधळ त्याला काय म्हणतात कांगा आणि पुरुष जो पोशाख रंगबिरंगी वापरते त्याला काय म्हणतात की कोई टांझानियातील बहुसंख्य लोक टिमटिम भाषा बोलतात स्वाहिली पुढचा क्वेश्चन पूर्वी दारे सलाम हे शहर टांझनियाची राजधानी होते आता हे टिमटिंब हे शहर टांझनियाची राजधानी आहे डोडोमा आता जर तुम्ही आयोगाचे क्वेश्चन पाहिले तर याच्यातूनच क्वेश्चन आला आहे डोडो मा नवीन श टांझनियाची राजधानी आहे जुनी कोणती दारे सलाम आयोगाने यावर क्वेश्चन विचारलेला आहे आणि आय थिंक याच्यातूनच क्वेश्चन आहे याच्यापैकीच क्वेश्चन बघा क्लास टू क्लास थ्री क्लास फोरच्या एक्झाम जे असतात ना त्याच्यातून त्याचे जे क्वेश्चन असतात ते ज्या का ज्या जागतिक बोलवर जे प्रश्न विचारतात ते याच्यातूनच सापडतात तुम जुन्या प्रश्नपत्रिका आणि येणाऱ्या परीक्षेसुद्धा तुम्ही बघितलं तर यातूनच क्वेश्चन येते पुढचा क्वेश्चन बघा एकशे चौदावा टांझनियातील सरेंगटी राष्ट्रीय उद्यानामध्ये सिंह हारीन झेब्रे जिराब यासारखे प्राणी आहेत तर टिंबटिंब हे अभयारण हत्तीसाठी प्रसिद्ध आहे काय आहे सलोम सलोस एकशे पंधरा क्वेश्चन पहा गावाच्या मध्यभागी गोठा व गोठ्याच्या संरक्षणासाठी सभोवती घरे अशी रचना असलेल्या मसाई जमातीच्या वस्त्यांना कोणती संज्ञा आहे तर क्रॉल म्हणलं जातं मसाई जमातीचे लोक हे क्रॉल नावाचे घर वस्ती आणि मसाई मसाई आदिवासी जमात ते गाईंचं रक्तसुद्धा पेत येत हे लक्षात ठेवा एकशे सोळा क्वेश्चन पहा दक्षिण आफ्रिकेतील हिऱ्यांच्या खाणीकरता प्रसिद्ध असलेले ठिकाण कोणते केम बर्ली 
एकशे सत्तर ऑक्युपेशन पा टिमटिंबा या देशात सॉरी टिमटिंबा या स्वतंत्र देशात दक्षिण आफ्रिकेने चारही बाजू निवडलेले आहे ले सोतो पुढचा क्वेश्चन भूकंप होताना भूपृष्ठाखाली ज्या ठिकाणची ऊर्जा मोकळीस किंवा मोकळी होते त्या ठिकाणास टिमटिंबा असे म्हणतात भूकंप नाभी किंवा जिथून तिची ऊर्जा निर्मिती सुरुवात होते त्या ठिकाणास भूकंप नाभी असं म्हटलं जातं हा सुद्धा क्वेश्चन आयोगाने विचारलेला आहे एकशे एकोणीस पृथ्वीच्या प्रावरणातून तप्त द्रव घन व वायुरूप पदार्थ पृथ्वीवर फेकले जातात या क्रियेस टिमटिंबा असे म्हणतात ज्वालामुखीय क्रिया पुढचा क्वेश्चन पहा हिम नदीने वाहून आणलेल्या काळास कोणती संज्ञा आहे हिमोड म्हटलं जातं पुढचा क्वेश्चन हिम नदीच्या तळाशी निक्षेपी झाले हिमोडाच्या तळास टिमटिंब म्हणून ओळखले जाते भू हिमोड लोहेस मैदान हे भूरूप वाऱ्यांच्या टिमटिंब कार्यामुळे तयार होते निक्षेपण हिमगवर हे हिम नदीच्या टिमटिंब कार्यामुळे तयार होते अपशरण कार्यामुळे हिमगवर हे हिम नदीमध्ये तयार होतं एकशे चोवीस ऑक्युपेशन पहा नदीच्या मुखाजवळील गाळाच्या त्रिकोणाकृती प्रदेशात काय म्हणतात त्रिभुज प्रदेश एकशे पंचवीस ऑक्युपेशन अंटार्क्टिका खंडातील सर्वोच्च शिखर कोणते विन्सन मेसिप पाच हजार एकशे चाळीस मीटर हे लक्षात ठेवा विचारू शकता एकशे सव्वीस ऑक्युपेशन पहा वर्षभर बर्फाचित असलेल्या टिमटिंबा खंडाचा उल्लेख जगातील सर्वात कमी तापमानाचा खंड म्हणून ओळखला जातो सर्वांनाच माहिती आहे अंटार्क्टिका म्हणून हा खंड अतिशय शीत आहे आणि मायनस म्हणजे टेम्परेचर अंटार्क्टिका खंडाच्या दक्षिण ध्रुवाजवळील म्हणजे खालच्या टॉकाजवळील सुमारे सहा महिने दिवस व सहा महिने रात्र असते येथील सरासरी वार्षिक तापमान किती असते मायनस डिग्री सेल्सिअस असंच उत्तर द्रोवावर कुठं आढळतं नॉर्वे ठिकाणी आढळतं सहा डिग्री सेल्सिअस बघा पुढचा क्वेश्चन ही सन अठराशे पंच्याण्णवमध्ये टिमटिंब हा नॉर्वेचा व्यापारी अंटार्क्टिकाच्या मुख्य भूमीवर उतरला हेनरी बुल एकशे एकोणतीस ऑक्युपेशन पहा इसवी सन एकोणीसशे अकरामध्ये रोनॉल्ड आंबुडसेन यांनी दक्षिण ध्रुवावर पाय ठेवला आंबुडसेन कोणत्याच देशाचा नागरिक होता नॉर्वेचा म्हणजे हा नॉर्वेचा उत्तर गोलार्धातून दक्षिण गोलार्धावर गेला ना तर हा आंबुडसेन कोणत्या देशाचा नागरिक होता तो नॉर्वेचा होता एकशे तीस ऑक्युपेशन पहा क्षेत्रपाच्या दृष्टीने अंटार्क्टिका खंड हे जगातील टिमटिंब क्रमांकचे खंड आहे पाचव्या क्रमांकाचे आता हां बरोबर एकशे एकतीस ऑक्युपेशन पहा भारतीय शास्त्रज्ञांची पहिली तुकडी टिमटिंब रोजी अंटार्क्टिकावर पोचली नऊ जानेवारी एकोणीसशे ब्याऐंशी सॉरी भारतीय शास्त्रज्ञांची विचारल्या ती कधी गेली नऊ जानेवारी एकोणीसशे ब्याऐंशीमध्ये आता तुम्ही मला कमेंट करून सांगा कोणकोणत्या तिथं प्रयोगशाळा उभारल्या होत्या आत्ताची नवीन कोणती ते सांगा कारण एकूच वस्त झाली बघा एकोणीस एकशे बत्तीस ऑक्युपेशन पाहिजे सन आठ एकोणीसशे त्र्याऐंशीमध्ये भारताने आपली पहिली आपले पहिले केंद्र किंवा स्थानक अंटार्क्टिकावर उभे केले या केंद्राचे नाव काय होते तर त्याचं नाव दक्षिण गोल दक्षिण गंगोत्री होते हे पहिलं होतं म्हणजे एक वर्ष गेल्यानंतर दुसऱ्याच वर्षी त्यांनी काय केलं आपले केंद्र उभारलं अंटार्क्टिकावर जी प्रयोगशाळा म्हणतो ना आपण ती उभारली बघा एकशे तेहतीस ऑक्युपेशन भारताने अंटार्क्टिकावर आपले कायमस्वरूपी केंद्र किंवा स्थानक एकोणीसशे एक एकोणनव्वदमध्ये स्थापन केले या केंद्राचे व स्थानकाचे नाव काय आहे मैत्री पुढचा क्वेश्चन अंटार्क्टिका खंडाच्या अंतर्गत भागापर्यंत टिमटिंब कीटक आढळतात मिट्स पुढचा क्वेश्चन टिमटिंब या खंडाचा निर्देश जगातील सर्वात मोठा बेट असा करता येईल ऑस्ट्रेलिया हा खंडाचा निर्देश जगातील सर्वात मोठं बेट असं करता येईल चार साईनी समुद्र असल्यामुळे जगातील सात खंडापैकी सर्वात छोटी खंड कोणते ऑस्ट्रेलिया पुढचा प्रश्न या डॅडेश या खंडाचा निर्देश मानवी वस्तीने असलेला खंड असा करता येईल अंटार्क्टिका टिमटिंब हे खंड पूर्णपणे उत्तर गोलार्धात आहे युरोप दुसरा क्वेश्चन कांगारू हा वैशिष्ट्य प्राणी वैशिष्ट्यपूर्ण प्राणी फक्त टिमटिंब खंडातच आढळतो ऑस्ट्रेलियामध्ये कांगारू हा वैशिष्ट्य प्राणी फक्त टिमटिंब खंडात कोणत्या ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियात आढळणारे टिमटिंब हे प्राणी सस्तन असूनही अंडी घालतात प्लॅटिपस व एकिंडना तसं आपण पाहिलं तर सस्तन प्राणी काय करतात डायरेक्ट पिल्लांना जन्म देतात पण जे ऑस्ट्रेलियात आढळतात तर ते प्राणी सस्तन असूनही अंडी घालतात ते कोणते प्लॅटिपस व एकिंडना हा एक प्रश्न विचारू शकतो किंवा सायन्समधला क्वेश्चन असू शकतो एकशे एक्केचाळीस क्वेश्चन पहा ऑस्ट्रेलियाचा हा पक्षी ऑस्ट्रेलियाचे राष्ट्रीय पक्षी आहे एमो पुढचा क्वेश्चन टिमटिंब या ऑस्ट्रेलियाचे सर्वात शिखर आहे माउंट कॉशिस्को दोन हजार दोनशे अठ्ठावीस मीटर त्रेचाळीस क्वेश्चन पहा डेडेशी ऑस्ट्रेलियाच्या आग्नेय भागातील नदी वय 
मरे यो ऑस्ट्रेलिया आग्नेय आग्नेय माहित असेल तुम्हाला दिशा कोणी सांगतो आदर न पदे न टाकायचं आग्नेय नंतर दक्षिण म्हणजे पूर्व आणि दक्षिणच्या मध्ये कोणती दिशा आहे ते आग्नेय मानले जाते जे आपण बंगालच्या उपसागर जी दिशा म्हणतो ना ती आग्नेय दिशा मानली जाते एकशे चौवेस चाळीस क्वेश्चन पहा ऑस्ट्रेलियाच्या ईशान्य किनाऱ्यावर असलेली प्रवाळ खंड खडकाचे सुप्रसिद्ध राग टिमटिमो म्हणून आहे द ग्रेट बॅरियर रिफ टिमटिम या नावाने ओळखले जाणारे मौल्यवानकडे ऑस्ट्रेलियातच सापडतात कोणते ओपल हे मौल्यवानकडे ऑस्ट्रेलियातच फक्त सापडतात एकशे शेहेचाळीसवा क्वेश्चन पहा टिमटिम या दिवशी पूर्व व पश्चिम जर्मनीचे एकत्रीकरण होऊन जर्मन प्रजासत्ताक संघराज्य असलेत आले कधी झाले ते तीन ऑक्टोबर एकोणीसशे नव्वदमध्ये पुढचा क्वेश्चन जर्मनीमध्ये टिमटिम या नद्यांच्या खोऱ्यातील लोक आणि जो कोळसा खानी च्या क्षेत्रात लोह पोलाद उद्योग चालतो नूर व राईन नदीच्या खोऱ्यात लो खनिज व कोळसा खाणीचा लो पोलाद उद्योग चालतो याच्यावर आधारित लो पोलाद उद्योग चालतो म्हणजे ते कोळशाच्या खाणी आहेत तिथे जमीन लो पोलाद सापडत असते म्हणून तो औद्योग चालतो एकशे अठ्ठेचाळीस क्वेश्चन पहा जर्मनीतील टिंबटिंब औद्योगिक क्षेत्रात मोटारी व यंत्रसामग्री बनवणारे उद्योग चालतात पुढे मोनिक जर्मनीतील टिंबटिंब औद्योगिक क्षेत्रात जहाज बांधणीचे उद्योग चालतात म्हणजे कोणते औद्योगिक क्षेत्र आहे तिथं जहाज बांधणी चालतं हेम्बुर्क व ब्रेमेन एकशे पन्नासा क्वेश्चन विमानसेवा पुरवणारी जर्मनीतील प्रमुख विमान कंपनी कोणती लुप्तासा आपली कडून ती एअर इंडिया एकशे एकोणा क्वेश्चन पहा मोठ्या प्रमाणात आपली एअर इंडिया एकशे एकोणा क्वेश्चन पहा बर्लिन हे जर्मनीच्या राजधानीचे शहर टिमटिम नदी काठी वसले आहे स्प्री नदीच्या काठी हे बर्लिन राजधानीचे शहर जर्मनीचं जी राजधानी बर्लिन हे शहर स्प्री नदी काठी वसले आहे पुढचा क्वेश्चन पहा हंबोल्ट हे जर्मनीतील प्रसिद्ध विद्यामी हंबोल्ट हे जर्मनीतील प्रसिद्ध विद्यापीठ जर्मनीच्या कोणत्या शहरात आहेत तर बर्लिन या शहरात आहे जहाज बांधणीच्या उद्योगामुळे प्रसिद्धीत आलेले टिमटिम बंदराचे शहर एल नदी काठी वसलेले आहे हेम्बुर्ग आताच बघितलं आपण राष्ट्रीय ग्रंथाल राष्ट्रीय ग्रंथालयामुळे प्रसिद्धीस आलेले जर्मनीतील म्युनिक हे औद्योगिक शहर कोणत्या नदीच्या काठी वसले आहे तर कोणत्या नदीच्या काठी इजार फ्रँकफर्ट ऐतिहासिक व औद्योगिक शहर कोणत्या नदी काठी वसले आहे मेन आल्स पर्वतरांगीतील इटली ते सर्वोच्च शहर कोणते ग्रांड पेराडिसो चार हजार एकशे चार हजार सॉरी चार हजार एकसष्ट मीटर उंचीचं आहे सर्वोच्च शिखर कुठं आलं इटलीमधील कोणतं आहे ते ग्रँड पेरा डिसो पुढचा क्वेश्चन पहा इटली हा सुमारे सत्तर बेटांचा समूह असून डॅटाची त्यापैकी सर्वात मोठे बेट आहे सार्डिनिया व सिसिली एंटाना हा इटलीतील जागृत ज्वालामुखी कोणत्या बेटावर आहे सिसिली बेटावर आहे पुढचा क्वेश्चन नदी पात्रातील खडकाच्या जोड्यामध्ये दगडगोटे आढळून आले आहेत दगडगोटे आढळले आहेत पाण्याच्या प्रवाहामुळे हे दगडगोटे काय होते एका ठिकाणून वर्तुळाकर दिशेने फिरत आहेत काला नदी येथे तयार होणाऱ्या भूरपास काय म्हणलं जातं कुंभगर्त किंवा रांजण कळगे आता हा प्रश्न बघा तुम्ही रांजण कळगे जगप्रसिद्ध रांजण कळगे महाराष्ट्रात कुठे आहेत कुठे आहेत माहिती का कुठे आहे ते न्यूगोज येते नाही जे पारनेरमध्ये अहमदनगर जिल्ह्यात आहे नक्की बघा आज चांगलं आहे ते मी सुद्धा बघितलेलं आहे कारण निगोजच्या पलीकडं पुण्याची बाँड्री आणि निगोजच्या पूर्वेला ही अहमदनगरची बाँड्री ही बाँड्रीवरच आहे चून खडक असलेल्या प्रदेशात भेगातून भूपृष्ठाखाली पाणी जिरपते व भूष्ठभागावर छिद्रे तयार होतात कालांतराने छिद्रे मोठी होतात या भूरपास काय म्हणतात विलय चित्रे पुढचा एकशे एकसष्टवा क्वेश्चन पहा चून खडकाच्या प्रदेशात तयार होणाऱ्या विशिष्ट प्रकारच्या भूरपांना टिमटिम ओळखले जाते कास्ट भुरपे पुढचा क्वेश्चन पहा रोम ही इटलीच्या राजधानीचे शहर कोणत्या नदीच्या काठी वसले टायबर पुढचा क्वेश्चन लिओ नॉर्दो दि विन्सी संग्रहालय असले इटली ते मिलान हे शहर कोणत्या नदी काठी वसले ओलान बघा वि लिओ दि लिओ ओ नॉर्दी दि विन्सी हे काय आहे संग्रहालय आहे आणि ते कुठे आहे इटलीमधील मिलान या शहरात आहे मिलान हे शहर कोणत्या नदी काठी आहे तर ते ओलान या ठिकाणी कालव्यांचे शहर म्हणून ओळखले जाणारे इटलीतील टिमटिम शहर उत्कृष्ट वास्तुशिल्पे व निसर्गरम्य परिसर यामुळे उत्कृष्ट पर्यटन स्थळ आहे व्हेनिस शहर वास्तुशिल्पे चांगलं आहे कारण इटलीचा इतिहास सुद्धा चांगला आहे जसं आपली दे बघा 
हम्पी हम्पी शहर तुम्ही जर बघितलं नसेल एक कारण उत्कृष्ट वास्तुशिल्प आहे त्याच्यामुळे पर्यटक हे आकर्षले जातात जहाज बांधणीच्या उद्योगासाठी प्रसिद्ध असलेले टिमटिम या औद्योगिक शहरापासून जवळच वेसोनी व्हीएस हा जागृत ज्वालामुखी आहे ते कुठे नेपल्स पुढचा क्वेश्चन पहा नदीच्या मुखाजवळ गाळाचे निक्षेपण होऊन तयार होणाऱ्या मैदानास टिमटिम असे संबोधले जाते त्रिपूज प्रदेश नदीच्या मुखाजवळच काय होतं गाळाचे निक्षेपण होतं आणि ते काय होतं आपण म्हणतो ना ओलसर जागा राहत असते आणि ते मोठं एरिया तयार होतं त्याला काय म्हणतात त्रिपूज प्रदेश जसं बंगालचे तिथे सॉरी आपल्या गंगा नदीचे त्रिपूज प्रदेश आहे तो सर्वात मोठा त्रिभुज प्रदेश म्हणला जातो कारण तिथं विस्तीर्ण अशा नद्यांचं म्हणजे शाखा निघात्यात आणि मधला भागा दलदलयुक्त राहतो आणि तिथं एक वनांचा तयार होतं आणि त्याला त्रिपूज प्रदेश असे म्हणतात त्रिभुज म्हणजे तीन जमिनीचा प्रदेश सदस्य क्वेश्चन पहा एकशे एकशे सदुसष्ट ऑकेशन मूळ खडकावर बाह्य प्रक्रियांचा परिणाम होऊन तयार झालेल्या औषधाचे थर साचून तयार झालेल्या खडकास कोणती संज्ञ आहे स्तरीय खडक आपण त्या खडकामध्ये नक्कीच बघू एकशे अडुसष्ट ऑक्वेशन पहा जर्मनीतील दूधग्रहती मार्गाला कोणती संज्ञ आहे ऑटोबान्स पुढचा क्वेश्चन आसपासच्या प्रदेशापेक्षा उंच व मातीजवळ सपाट भाग असणाऱ्या बुरुपास कोणती संज्ञ आहे पठार ही संज्ञा आहे पुढचा क्वेश्चन मैदान या भुरुपाची निर्मिती बहुतांशी टिमटिम या प्रक्रियेतून होते कोणत्या प्रक्रियेतून संचयन रॉकी पर्वतरांगा उत्तर अमेरिका खंडाच्या पश्चिम भागातील अलास्कापासून खंडाच्या दक्षिण टोकापर्यंत उत्तर दक्षिण विस्तारला आहे या पर्वताची लांबी किती चार हजार आठशे तीस रॉकी पर्वतमाला रॉकी कुठे माहिती उत्तर अमेरिकेमध्ये तर ते पश्चिम भागातील त्याच्या अलास्कापासून खंडाच्या दक्षिण टोकापर्यंत वर्ष कोणतं आहे अलास्का त्याच्या दक्षिण टोकापर्यंत जी विस्तीर्ण आहे त्याची लांबी किती आहे चार हजार आठशे तीस किलोमीटर आपण मग अशी बहिणी त्याच्या नद्या कोणत्या आहेत ते तुम्ही कमेंट करून सांगणार कारण आपण वर पाहिलं आहे ते पुढचा क्वेश्चन एकशे बहात्तर बघा रॉकी पर्वतातील माउंट मॅकिनले या सर्वोच्च शिखराची उंची किती आहे ते सहा हजार एकशे चौऱ्याण्णव मीटर आहे पुढचा क्वेश्चन एप्लेशियन ही वलीय पर्वत सैनिक कोणत्या खंडात पसरली आहे उत्तर अमेरिका पुढचा क्वेश्चन दक्षिण अमेरिका खंडाच्या पश्चिम किनाऱ्यात समांतर असली दक्षिण अमेरिकेच्या दक्षिण अमेरिका खंडाच्या पश्चिम किनाऱ्यास समांतर असली टिमटिमी पर्वतसरणी जगातील सर्वात लांबीची सात हजार किलोमीटरपेक्षा अधिक पर्वतसरणी आहे अँडीज उत्तर अमेरिकेत कोणती आहे रॉकी पर्वत आणि दक्षिण अमेरिकेतली पश्चिम किनाऱ्यास कोणती आहे अँडीज पर्वत हे लक्षात ठेवा आणि यापैकी दो सर्वात मोठी कोणती आहे अँडीज पर्वत आहे ती किती आहे सात हजार किलोमीटरपेक्षा अधिक आहे आणि हिमालयाप्रमाणे दोन भूपट्ट्याच्या टकरीतून निर्माण झालेला टिमटी महायुवा वली पर्वत युरोपच्या दक्षिण भागात स्थित आहे कुठं कोणता आल्स पर्वत सध्या अस्तित्वात असलेल्या पर्वतापैकी सर्वात प्राचीन गणला जाणारा युरोपच्या पूर्व भागातील पर्वत कोणता उरल पर्वत कॅप्सियन समुद्र आणि काळा समुद्र यांच्या दरम्यान युरोपच्या आग्नेय भागात पसरलेला पर्वत कोणता कॉकेशस तर पुढचा क्वेश्चन पहा कॉकेशस पर्वत हे सर्वोच्च म्हणजे सुमारे पाच हजार सहाशे बेचाळीस मीटर उंचीचे शिखर कोणते आहे माउंट एलब्रुस हिमालय कार्यक्रम कुनुल आणि हिंदू कुश या पर्वतांच्या रांगा टिमटिंब येथे एकत्र होतात आणि इथूनच सुरू होतात पामीरचे पाठवर आता लक्षात ठेवा हिमालय कार्यक्रम आणि कुनुल आणि हिंदू कुश या पर्वत रांगा कोणते एकत्र होतात तर पामीरच्या पाठरावर एकत्र होतात आणि इथूनच त्यांचे सेपरेशन चालू होतं पुढचा क्वेश्चन पहा चार हजार पाचशे मीटर उंचीवरील आणि पंचवीस हजार पंचवीस लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापणारे जगातील सर्वात मोठे सर्वोच्च उंच असणारे जगातील शपर जगाचे छेद कोणते तिबेटचे पठार आता तिथे एक स्टेडियम आहे सर्वात उंचीचं स्टेडियम मांडलं जातं तिथे कमेंट करून मला सांगा कोणतं आहे पुढचा क्वेश्चन पहा सिंधू नदी हिमालयातील कैलास पर्वतरांगी तिबेटमध्ये टिमटिमाजवळ उगम पावते बोकर झूमध्ये जपानमधील फुजियामा भूमध सागरातील स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबोली ही कोणत्या ज्वालामुखीचे उदाहरण आहेत जागृत ज्वालामुखीचे जपानमधील फुजियामा व भूमध्य सागर भूमध्य सागर कुठे ते कमेंट करून सांगा हे स्ट्रॉबोली जेव्हा कोण त्या ज्वालामुखीची उदाहरण आहेत ते जागृत ज्वालामुखी एकशे त्र्याऐंशी क्वेश्चन पहा एखाद्या ज्वालामुखीचा उदर झाल्यानंतर काही कालावधीसाठी तो शांत होतो अशा ज्वालामुखीस ती मोठी ओळखलं जाते निद्रिस्त ज्वालामुखी एखाद्या ज्वालामुखीचा उदर झाला तो काही काळासाठी शांत होतो अशा ज्वालामुखीस म्हणून काय म्हणलं जातं निद्रिस्त ज्वालामुखी पुढचा क्वेश्चन पहा इटलीतील फेसू फियस अलास्कातील काठमाई कोणत्या प्रकारची ज्वालामुखी कोणत्या प्रकारची ज्वालामुखीची उदाहरणे आहेत तर निर्दृष्ट किंवा सुप्त ज्वालामुखी 
सुप्त ज्वालामुखी म्हणजे शांत आहे आणि निद्रेस म्हणजे एकदा झाल्यानंतर पुन्हा ते शांत होतं याला निद्रेस ज्वालामुखी म्हणतात पुढचा क्वेश्चन पहा ज्या ज्वालामुखीचा दीर्घकाळ उद्रेक झाला नाही किंवा भविष्यकाळात तो होण्याची लक्षण दिसत नाही अशा ज्वालामुखी तिमोठे ज्वालामुखी म्हणतात मृत ज्वालामुखी आताच आपण पाहिलं एकशे शहाऐंशी क्वेश्चन पहा आफ्रिका खंडातील तांजनिया देशातील टिमोटिंब ज्वालामुखी हे मृत ज्वालामुखीचे उदाहरण आहे किंवा उदाहरण आहे माउंट किली मांजरो हा काय आहे मृत ज्वालामुखी म्हणजे एकदा झाला ज्वालामुखीनंतर शिखर तयार होतं त्याच्यानंतर तो काय पुन्हा उद्या हे नाही झाला पुन्हा काय ज्वालामुखी तयार नाही झाला म्हणून त्याला काय झालं निद्रित ज्वालामुखी आणि आफ्रिकातील तांजनियामध्ये कोणता आहे तर माउंट किली मांजरो हा सगळ्यात सर्वात उंच शिखरसुद्धा आहे त्या आफ्रिके खंडातील सर्वात उंच शिखर आहे पुढचा क्वेश्चन पहा इक्वेडोर व पेरू यासारख्या दक्षिण अमेरिकन देशाच्या पश्चिम किनाऱ्यावर निर्माण होणाऱ्या गरम पाण्याच्या प्रमाणात एल निलो या स्पॅनिश संज्ञाने ओळखला जाते एल निलोचा अर्थ काय लक्षात ठेवा एल निलो म्हणजे लहान मुलगी पेरूच्या दक्षिण व दक्षिण भागात आणि पश्चिम किनाऱ्यावर तर तिथं काय होतं डिसेंबर महिन्यात म्हणजे जेवढी येशुख्रिस्त आपण म्हणतो ना ख्रिसमस नाताळ चालू होणं ख्रिसमस नाताळचा हे असतं आठवडा असतो त्या टायमाला काय होतं तिथे एक गरम पाण्याचा प्रवाह निघतो त्याला काय म्हणतात एल निनो आणि ते एल निनोचा अर्थ काय लहान मुलगा आणि लाल निनोचा काय अर्थ आहे तो कमेंट करून सांगा लाल सांगू ठेवणं लहान ला निनोचा अर्थ आहे लहान मुलगी त्याच्याने काय होतं तर त्या ठिकाणी वायुदाब कमी होऊन एल निनो काय होतं वाय गरम हवा पाव असल्यामुळे ते काय होतं आपल्याकडं ते मान्सूनवर परिणाम होतो आणि त्यामुळं दुष्काळ होण्याची शक्यता असते लहान निनो काय होतं तिथं काय होतं एअर प्रेशर जास्त तयार होतो आणि थंड प्रवाह आहे हा लानिलो त्याच्यामुळे काय ते आपल्याकडं पाऊस जास्त होण्याची शक्यता आहे म्हणजे ह्या दोन ऑपोजिट कन्सेप्ट आहे आणि हा एक क्वेश्चन हम कसं विचारतो की लाल निनोचा अर्थ काय आणि एल निनोचा अर्थ काय पुढचा क्वेश्चन पहा ख्रिसमस दिवसात निर्माण होताना म्हणून पॅसिफिक सागरात निर्माण होणाऱ्या टिमोटिम्या गरम पाण्याच्या प्रवाहात किरस्ताची मुलं म्हणून ओळखलं जाते एल निनोला पुढचा क्वेश्चन पहा सर्वसाधारणपणे समुद्र समुद्र पाठीवर हवेचा दाब टिमोटिम मिलार इतका असतो एक हजार त्रेसष्ट पॉईंट वन म्हणजे हवेचा मिलीबार असतो प्रेशर असतो आपली मुंबईला ते पण असतात श्वेत नाईल व नील नाईल या नद्या सुदानमध्ये एकत्र येतात या दोन नद्याचे एकत्रित प्रवास नाईल म्हणून ओळखलं जाते या दोन नद्यांचा संग कोणत्या शहराजवळ होतो खार्टुम पुढचा क्वेश्चन पहा पॅसिफिक मागरास पॅसिफिक महासागरातील मरियाना गर्ती सर्वात खोल गर्ता असून तिची समुद्र सपाटीपासून खोली टिंबटिंब इतकी आहे तर कितकी आहे दहा हजार नऊशे अकरा हजार काय तर तेहतीस आय थिंक जी मरियाना गर्त आहे आणि ती कोणत्या याच्या जवळ आहे ती क कोणत्या देशाजवळ आहे ती कमेंट करून सांग पॅसिफिक महासागरातील मरियाना गर्ती सर्वात खोल असून तिची समुद्र सपाटीपासून खोली किती आहे दहा हजार नऊशे मीटर पुढचा क्वेश्चन एकशे ब्याण्णव बा हिंदी महासागरातील अंदमान व निकोबार बेटे टिंबटिंब प्रवसनेच्या जलमग्न भागाची समू सागर पातळीवरील टोके होत अराकन बोमा एकशे त्र्याण्णव क्वेश्चन पहा हिंदी महासागरातील मॉरिशस व रियुनियन हे कोणत्या प्रकारची बेटे आहेत ज्वालामुखी बेटे बघा पुन्हा क्वेश्चन हिंदी महासागरात मॉरिशस व रियुनियन हे कोणत्या प्रकारची बेटे आहेत ज्वालामुखी आणि हे देशसुद्धा आहेत मॉरिशस आणि भारताचा आणि मॉरिशसचं रिलेशन चांगलं आहे आणि सर्वात जास्त आपण काय म्हणतो त्याला जी एफ डी आहे ती ती कोण कोणत्या मार्गाने येते ती मॉरिशस मार्गाने येते ते इकॉनॉमिक्समध्ये आपण पाहून त्याला अलीकडे उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार जागतिक स्तरावर एकूण भूक्षेत्राच्या टिमोटिम इतके क्षेत्र वनाखाली आहे ते किती आहे एकतीस टक्के भारतात नाही तेवढं वर एकशे चौऱ्याण्णव क्वेश्चन राहिले ज्यावाजवळ सुंदा हे सात हजार चारशे पन्नास मीटर खोलीची करत आहे हे करता कोणत्या गरता म्हणजे डायरेक्ट खोलगट भाग असतो त्याला कोणत्या ठिकाणी हिंदी महासागरात सुंडा गरत आणि जसं आपच्या गाती सर्वात कोणतं आहे मरियाना गरत आणि सुंडा गरत किती आहे चार हजार सात हजार चारशे पन्नास पुढचा क्वेश्चन पहा एकशे शहाण्णव विषुवृत्ताच्या दोन्ही बाजूस पाच डिग्री उत्तर व पाच डिग्री दक्षिण या दरम्यान विषुवृत्तीय वने आढळतात सेल्वास यांना वने ओळखले जाणाऱ्या वनामध्ये कोणते वृक्ष आढळतात ते मोहगणी एबनी रोजवळ रबर पाम आणि हे देणार त्या विषुवृत्तीय वने आहेत विषुवृत्ती कोणत्या दोन डिग्रीमध्ये आहेत उत्तर पाच डिग्री आणि दक्षिण पाच डिग्री दरम्यान काही जण सात मध्ये आहेत काही जण काही पुस्तकात सात सुद्धा आहे सात किंवा दहा आहे असं दोन्हीपैकी आहे पुढचा क्वेश्चन पहा पोर्ट लुईस ही कोणत्या देशाची राजधानी आहे कोणत्या देशाची आहे मॉरिशस तांबडा समुद्र आणि भूमध्य समुद्र यांना जोडणारा कालवा कोणता तर सुएज कालवा 
जगती सर्वे सुयस अंतामड़ समुद्र बोमदे समुद्र कुछ को खंडाजव दरमियान तो को आफ्रिके थे आ यूरो यूरोप जो खाल भाग है आफ्रिका मधे मोड़ जता आई थिंक सुन सुयस कालवा जो मानव निर्मित है पूछा क्वेश्चन जगत सर्वे मोटे आकत को मेक्सिको चे आकत दोन शो क्वेश्चन पहा जाब सुमुद्रा जाब सुमुद्रा ये को समुद्र मु वेगे जा सुंडा समुद्र मु आता हे सुमुद्रा बेट है अपने अंदमान जी बेट है तेजपास कि किलोमीटर अंतर है एकशे पंच किलोमीटर ध्यान टे विचारू शकते क्वेश्चन पहा ओस्लो ही को देशा की राजधानी है को नॉर्वे बहमा यह देशा राजधानी नाव का है नसाऊ दौनशे तीस दौनशे तीन ऑके संपा जगत सर्वे मोटा गोड़ा पान से सरोवर कूड़े है लेक सुपुरियर पर क्वेश्चन इंग्लड मध्य प्लाय माउथ ये शहर को उद्योगा प्रसिद्ध है जहाज बनी न्यूयॉर्क ये बंदर से शहर अभी विधान के टिंबटिंब ठरेल बरबर ठरेल न्यूयॉर्क बंदर से शहर है को दातूला मेटल ऑफ हप मन ओखले जते यूरेनियम मुख्यत्व तिबेट मध्य आ प्राणी को बाघ वर्ष एक क्वेश्चन रहा है को देश यूरोप के क्रीडांगण मन ओखले जता है स्विटर्लैंड को देश मध्य रे सूर्य प्रदेश मन ओखले जता है नॉर्वे हा लक्ष हर्मीन किंगडम को देश ओखला जो कोरिया हवाई बेटे को महासागर है उत्तर पैसिफिक मधे दौनशे बारह क्वेश्चन पहा सुमत्रा मलेशिया को समुद्र दुनी मु वेगे जाए मलका समुद्र दुनी उत्तर समुद्र आ बाल्टिक समुद्र हाँ जोड़ा कालवा को कियल कालवा दौनशे चौदह क्वेश्चन पहा को समुद्र को समुद्र दुनी मु आशिया खंड उत्तर अमेरिके पास वेगड़ा जाला है बेरिंग समुद्रुनी ती रशिया व अमेरिके के दरमियान है अमेरिके को राज्य है तेज बी कमेंट कर मैं संगा उत्तर मधे बेरिंग बेरिंग समुद्र दुनी मन ओर जता है एकदम जवर टोक ये रशिया चाहिए ये जो दोन से सोलावा क्वेश्चन पगा पीत समुद्र को महासागर है तो को उत्तर पैसिफिक पूछा क्वेश्चन विशुरताला दौनदा छेदन जा रही नदी को चांगली नदी चांगली विशुरताला दौनदा छेदन जा रही नदी को अमेजॉन नदी कूड़े थी ती कमेंट कर दक्षिण अमेरिके आ जे सेंट्रल लाइन है बे का दक्षिण आफ्रिके को अभी नदी है को ती दक्षिण आफ्रिके नदी नदी बगा ती दो छेदन जो अभी पहतो मैं तो अशा अपन दौनशे सत्रह क्वेश्चन पाले अपन ये नर सुधा आज जागतिक भूगोल वर का क्वेश्चन पड़ा पे क्वेश्चन ऐटलिस्ट कमीत कमी मेगा भरती कि क्लास टू क्लास थ्री क्लास फोरला ये पड़ती है अभी अपेक्षा धरतो बगा न नदी आता का विचार नहीं अपने प्राकृतिक भूगोल पर विचार जागतिक भूगोल मन तो अपन चांगल पैकी क्लियर के शिखर मोट है को नहीं सग पाले नर तेजन जो भाग है जो आप महासागरी है तो अपन महासागरा बदल सुधा पाल कारण तेजे शारता का क्वेश्चन पाले नर गर्त को ते सुधा बैठले चंद्र सूर्य अंतर बिंतर तो पैल अपन नर शेवट है जो बगा अपन का महासागरा बदल महती पाली यह शेप थे को शेपले है को पूछ भागा मधी बो नर जो महत्व भाग है जमती सुधा पाल को जमती मसाई जमत का करती कुछ है को सुधा पाली ती सुधा महत्व क्वेश्चन है आ जागतिक बोला ये पैकीस क्वेश्चन है चार नद्या बिद्या इच्छा तथा को नदी कूड़े जी आशिया मदली नदी विचार कि दक्षिण आफ्रिके फोक जो नदी विचार दक्षिण अमेरिके एक अमेजॉन नदी तिचाबल सुधे जाए कारण ती विशुरता दौनदा वहन जते आता भारत अपन जेवे भारत की नदिया बगतो जागतिक लेवल अपन भारत भूगोल मे पार आहोत तेन एम सी क्यू नक्की बनवना है तो तुम्हारा हा वीडियो कसा वाटला तो आम कमेंट करूँ सगा तुम्हारा को टॉपिक पर वीडियो पाजे तो पागा कारण एम सी क्यू अपन अच्छे इतने मोटे प्रमाण अपलोड करना आहोत ना जेनेकर ये जो एम सी क्यू वाचन कभी कभी वीट पूर्ण तैयार हो जागतिक भूगोल से अपन तेज सिलबसुद्धा अपन तेल मेन चैनल एम पी एस नोटल सुधा पा आहोत आ फेरलेस गवर्नमेंट एग्जाम वो अपन का फिर एम सी क्यू घेना 
चला तो बाय तुम्हें एम पी सी अपने नवीन चैनल फिर गवर्नमेंट जॉब में नक्की सब्सक्राइब करा तेल सपोर्ट करा कारण हे आम अपन सर्व परीक्षे ना एम सी क्यू टाकन जेनेकर सर्व विद्या फायदा होन ये पी डी एफ नक्की दे अपन तुम्हें जरा अपेक्षा अल पी डी एफ दी नक्की पी डी एफ हे मैं चैनल डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन मे नक्की अपलोड करेन हा दो चैनल अपने नक्की सब्सक्राइब करा और वीडियो आवेस वीडियो लाइक करा तुम्हें हा वीडियो पाया बदल तुम्हें सर्वे आभार थैंक यू मित्रों